हेलो गाइस वेलकम टू प्रिया एकेडमी तो आज के हमरा आलोचना करबो भारतीय सुप्रीम कोर्टर गठन ओ भूमिका सम्पर्क के ए वीडियो देखे तुमरा ज्यादा जानते पाबे सेगुली देखो एकटा परे सारीते देवा आछे सेटा होछे भारतीय विचार व्यवस्था गणपरिषदर भावना भारतीय विचार व्यवस्थार गठन काठामो एवं भारतीय सुप्रीम कोर्टर गठन एवं तार कार्यावली नेक्स्ट आछे भारतीय सुप्रीम कोर्टर क्षमतार मूल्यायन तो देरी ना करे लेट्स स्टार्ट भारतीय संविधानेर जे एक्टी अखंड विचार व्यवस्थार कथा बोला हुई चे तार सीरसे थक बे के भारतीय सुप्रीम कोर्ट अबं जेटी काज कर बे जे गणतंत्रिक आदर्श स्थापन नागरिक देर अधिकारी पोषर समोता और नए विचारे एक्टी सामाजिक नीति पोतिष्ठा जोनो सुप्रीम कोर्ट जे संविधान पनाहते तेर काचे � साधिन भारते साधिन नागोरीकेर आसा आकांखा पोतिक हिसेबे बिशेस भावे गुरुत्त पुन्नो लाप कोरे छे कि सुप्रीम कोट अबंग सुप्रीम कोट गठोनेर खेत्रे गणा परी सदे सदस्वरा की भावना चीन्ता कोरते हैं जे उपनी बेसिक सासोने समय भारतीय बासीदे जन्नो जे आयन बा आदलोतर व्यवस्था कुरी चुली बिरी साम्राज्य ताकि तो पदानो तो कादिर काजे व्यवहार करा हुआ तो उधर उपनी बेसिक सासोने सर्थे व्यवहार करतो एवं सही उपनी बेसिक सासोने भारत बासीरा किन्तु बोंची तो चिलो तारा आयन एवं आदलोते सोसों निजर साधिन भारत बसी के जाते नए बीचा दवा जाए सही के लॉक करेगी भारतियों गणपरिषद संविधान रचना करे एवं संविधान रचना समय भारतियों गणपरिषद जे तीन टी विषय रूपों तारा नजर रखी चलो सेट आउच्चे देखो बीचार विभागीय साधिनोता जाते बीचार विभाग की करे आइनेर सत्तोता जाचाई करे एवं आइनेर � मानुसेर मोलो मोली को धिकार विरोधी कोनो आयन पोने ना कुटते वाले ताजनों बिच बिचार विभाग के किरा हो बे बिचार विभाग का साधिन होता दिया हो बे एवं सुप्रीम कोर्टेर खामोता के एक टा एमोन एक टा लेबले रखा हो बे जाते राष्ट्रेर सार्वभूमत्तो बेचे था के एवं आयन विभाग एवं शासन विभाग निजे देर एक टाइ कारण होच्छे विचार विभाग जो दी कोनो समय कोनो भूल सिद्धांत तो नहीं सही भूल सिद्धांत के पौरे आबार सही विचार विभागी जाते रिव्यू करे तार स्वाथिक विचार कुत्ते पर ताजनों विचार विभागी और जालोचना दे आहोई चिलो तो गणपुरी सदैर सदस्यरा के की चाइ चिलेन जे गणपुरी सदैर सदस्यरा मने कुट्टे जे साधिन भारते नए विचार एवं जुक्तराष्ट्रियो संविधाने सार्थे विचार विभाग परिजालोचना अत्तंतो जरूरी चिलो अमी आगे जेटा बोल चिलम गणपुरी सदैर जे चिलो विचार विभागीय परिजालोचना क्षमता एवं संविधान सुरक्षित गणपुरीषदे सदस्यरा सुप्रीम कोर्टे व्यापक दायित्व को था माथा ही रखी गणपुरीषदे सदस्यरा सुप्रीम कोर्टे पोस्ट नहीं बेसी समय दिए चेन एवं विचार विभागीय और जालोचना क्षेत्रे की हो बे बा वही खामोता के सीमा बहुत हो कौन कौन क्षेत्रे थक बे सही पोस्ट में नहीं बितार बितर को तारा किन्तु कोरे � दारा पुनीत 1935 साले भारत शासन आयन के सामने रखे, किंतु विचार विभागीय क्षेत्रे ताकिंतु करा है नहीं। 1935 साले भारत शासन आयने जेदी गुली भारतीय देर जनों पौजों जो चिलो ताकिंतु नया है, एवं ये गुली पौजों जो चिलो ना तागुली के छुने फैले दाव है। भारतीय विचार व्यवस्था बौद्धि� भारतीय गणपुरीषद भारतीय बा भारत बासीर जन्नो भारतीय देर जाते नए विचार पुतिष्ठित होए तार जन्नो जे विचार व्यवस्था बा विचार काठमोर पनोयन करे ताम्रा ऐखने अग्नोजोरे तुम्हादे देखने चिष्टा करुँगो इटा होच्छ भारतीय विचार व्यवस्था र पूरो चाट तुम्हारे देखते बच्चों ना बालोगे ना ओके सिरसे सुप्रीम कोर्ट तार पूरे पत्ते का राज्य हाई कोर्ट था कभी हाई कोर्ट के अंदर ही जैसा भी कोर्ट था कभी सिर्फ उसे जिला जॉर्ज बास हाब जिला जॉर्ज एवं साब जिला जॉर्ज आरेख दिए था कभी पूरे इलाके का मजिस्ट्रेट अदालत सौरे देवानी ओबा देवानी अदालत प्रेसिडेंसी 
ক্ষুদ্র মামলা আদালত এবং জেলা জজের আন্ডার আন্ডারে থাকবে দেওয়ানি অধীনস্থ জেলা জজ ক্ষুদ্রগত ক্ষুদ্র মামলার আদালত ফৌজদারি আদালত এবং এর নিচেও থাকবে অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত যেটা জেলায় আছে এবং পঞ্চায়েত আদালত পঞ্চায়েত আদালত বা লোক আদালত তার নিচেও থাকবে মুন্সেব আদালত ন্যায় পঞ্চায়েত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং শাসন বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট এটা হচ্ছে ভারতীয় পুরো বিচার ব্যবস্থার স্ট্রাকচার একটার পরে একটা থাকবে সুপ্রিম কোর্টের আন্ডারে থাকবে রাজ্য হাইকোর্ট রাজ্য হাইকোর্টের আন্ডারে থাকবে দেওয়া জেলা জজ বা সাব জজের আদালত এবং তার এদিকে থাকবে যাদের পৌরসভা এলাকায় বসবাস করে তাদের থাকবে পৌর এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট আদালত শহরের দেওয়ানি ও সেকেন্ডারি কোর্ট আদালত প্রেসিডেন্সি ক্ষুদ্র মামলার আদালত এবং তার নিচে নিচে ধাপে ধাপে সবগুলো থাকবে এরপরে আমরা যদি দেখি যে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বা বিচার ব্যবস্থায় কিছু স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হয়েছে কিছু স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হয়েছে যেরকম পুরো দেখতে পাচ্ছ এখানে আমি আন্ডারলাইন করে দিয়েছি আসাম মিজোরাম মেঘালয় ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল বা উপজাতির জন্য জেলা কাউন্সিল বা প্রাদেশিক কাউন্সিল সৃষ্টি করে এদের হাতে কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কারণ তোমরা জানবে যে আসাম মিজোরাম এবং মেঘালয় ত্রিপুরা এই পার্বত্য এলাকাগুলি নিজেদের অনুন্নত হওয়ার জন্য তারা কিন্তু সেখানকার তাদের স্ট্রাকচার গঠন কালচার কাঠামোটাই আলাদা এবং তাদের জন্য একটা স্পেশাল বিচার ব্যবস্থা কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন ছিল তারা কিন্তু গণপরিষদ কিন্তু মনে করেছিল তারপরে দেখো দুশো একচল্লিশ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকটা রাজ্যের জন্য একটি করে হাইকোর্ট গঠন করা বলা হয়েছে এবং যে যেসব অঞ্চল ছোট ছোট অঞ্চল যেরকম ধরে নিন তোমার আসাম আসামের ক্ষেত্রে একটা হাইকোর্ট দেওয়া সম্ভব হয়নি তাই আসাম এবং কলকাতা হাইকোর্টকে একসঙ্গে না কল আসামের জন্য একটা হাইকোর্ট আছে সরি যেরকম তোমার এখানে দেওয়া হচ্ছে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার জন্য একটা পাঞ্জাব হরিয়ানা হাইকোর্ট চণ্ডীগড় হাইকোর্ট হিসেবে কাজ করে কারণ পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা একটি ছোট রাজ্য তার জন্য তাদের পৃথক হাইকোর্টের প্রয়োজন নেই তারা দুটো রাজ্যকে একটা হাইকোর্ট দেওয়া হয়েছে এবং পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা আগে কিন্তু একটা পাঞ্জাব নামে একটা স্টেটই ছিল পরে কিন্তু সেটা ভাগ হয়ে যায় সেটা দেওয়া হয় কত নম্বর ধারা অনুসারে দুশো একচল্লিশ নম্বর ধারা অনুসারে সেই রকমই কেরল হাইকোর্ট লাক্ষাদ্বীপ হাইকোর্ট হিসেবে কাজ করে সেরকম পশ্চিমবঙ্গ হাইকোর্ট আন্দামান নিকোবর হাইকোর্ট হিসেবেও কাজ করে বোম্বাই হাইকোর্ট দাদরা ও নগর হাভেলি হাইকোর্ট হিসেবে কাজ করে দমনদিউ হাইকোর্ট বোম্বাই হাইকোর্ট হিসেবে কাজ করে এবং উনিশশো সালে দিল্লির জন্য একটি পৃথক হাইকোর্টের ব্যবস্থা করা হয় ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার আরও একটা কাঠ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় সেই যে চারটা দেখিয়েছিলাম সেই মূল কাঠামো ছাড়াও আরও কিছু স্পেশাল ট্রান্সফোর্ট দেওয়া হয়েছে যেরকম শিল্প বিরোধী বা শিল্প ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোড অ্যান্ড ট্রাইব্যুনাল কিছু ট্রাক্সফোর্টস বা ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় যেরকম তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল তারপরে তোমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল এবং কেতা সুরক্ষা সম্প্রীতি যেটা সব থেকে আলোচনার বিষয় পড়ে সেটা হচ্ছে কেতা সুরক্ষা কনজিউমার প্রোটেকশান কোর্ট নেক্সট সুপ্রিম কোর্টের গঠন সুপ্রিম কোর্টের গঠন ভারতীয় সংবিধানের একশো চব্বিশ থেকে একশো নম্বর ধারা পর্যন্ত ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের পুঙ্খানি পুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে তো প্রথমত প্রায় যখন ভারতীয় সংবিধান প্রণয়ন হয় সেই সময় ভারতীয় বিচারপতি সংখ্যা কত ছিল সাতজন এবং পরে ভারতীয় পার্লামেন্ট আইন করে তার সংখ্যা কিন্তু বাড়ায় সেই আইনগুলি কবে প্রণীত হয় উনিশশো ছাপ্পান্ন উনিশশো এবং উনিশশো ছিয়াশি এবং সম্প্রীতি যে আইনটি প্রণয়ন সেটা হয় দু সালে আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এই আইন প্রণয়নে ভারতের একজন প্রধান বিচারপতির কথা বলা হয় সঙ্গে সঙ্গে তোমার তিরিশ জন সবিচারপতির কথা বলা হয় টোটাল একত্রিশ জন বিচারপতি কিন্তু ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে থাকবে এবং দু হাজার সালের হিসেব অনুযায়ী ভারতের বর্তমান মোট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা হচ্ছে কত উনত্রিশ জন ঠিক আছে উনত্রিশ জন বিচারপতিরা নিয়োগ হন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাষ্ট্রপতি ভারতীয় বিচার প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করার সময় তিনি যদি মনে করেন তবে সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারপতি এবং হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের সঙ্গে কিন্তু একটা পরামর্শ করতে পারেন কিন্তু তত্ত্বগতভাবে ভারতীয় বিচারপতিকে নিয়োগের সময় 
বাস্তবে কি বলা হয় প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী বিচারপতিদের তিনি কিন্তু নিয়োগ করে থাকেন ভারতীয় বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি তো নিয়োগের খুললাম কিন্তু অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় এবং ভারতীয় বিচারপতিদের নিয়োগের দীর্ঘদিনের দুটো কথা আছে একটা হচ্ছে যে বয়স অনুযায়ী ভারতীয় বিচারপতিকে নিয়োগ ধরে নিন আজ পর্যন্ত যারা যারা হাইকোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে আছে তাদের মধ্যে যারা সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি হবেন পরের প্রধান বিচারপতি হেড অব দ্য হেড চিফ জাস্টিস চিফ জাস্টিস হিসেবে তিনি নিযুক্ত হবেন এবং বিচারপতিদের মধ্যে একজন কিন্তু অবশ্যই কে থাকবেন ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে থাকতে হবে এবং এ নিয়ে একটা প্রচুর বড় একটা বাবাল তৈরি হয়ে আছে অনেক দিন ধরে এবং বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কার্যকাল অবশ্যই পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত থাকবেন অবশ্যই ইতিমধ্যে তিনি লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন সাধারণত প্রমার্থ বা অসমর্থ অসাত আচরণের জন্য বিচারপতিকে অপসারণ করা যায় এর জন্য ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতি রাষ্ট্রপতি অপসারণের জন্য যেই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সেই ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতি কিন্তু এখানে প্রয়োগ করতে হয় এবং ইম্পিচমেন্ট পদ্ধতি কি বলা হয়েছে যে ভারতের সংসদে ভারতীয় সংসদে মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সমর্থনের আবেদনে রাষ্ট্রপতি কোনো বিচারপতিকে কিন্তু অপসারণ করতে পারেন সেটা সংবিধানের একশো চব্বিশ নম্বর ধারা অনুসারে হবে ঠিক আছে এবং রাষ্ট্রপতি তোমার প্রধান বিচারপতি হতে গেলে যেসব যোগ্যতা লাগে তা সংবিধানে একশো চব্বিশের তিন নম্বর ধারা অনুসারে বলা হয়েছে যোগ্যতা তাকে অবশ্যই ভারতীয় হতে হবে ফার্স্ট অত্যন্ত পাঁচ বছর হাইকোর্টের বিচারপতি বা দশ বছর হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে কাজ করতে হবে রাষ্ট্রপতির মতে অন্যান্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হতে হবে বিচারপতির বয়সের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয়নি তবে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধন অনুসারে পঞ্চদশ সংশোধনের একশো চব্বিশের দুইয়ের ক নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে সংসদ প্রণীত আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিচারকের বয়স স্থির হবে মানে এখানেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ একশো চব্বিশ ছয় বলা হয়েছে যে বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে সংবিধানের তৃতীয় তপসিলির রীতি মেনে বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তির কাছে শপথ গ্রহণ করতে হবে সংবিধানের প্রতি বিশ্বাস আনুগত্য এবং দেশের সার্বভৌম ও অখণ্ডতা রক্ষা নিজের দায়িত্ব উপযুক্ত এবং বিশ্বস্তভাবে নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধি অনুসারে নির্বিভাবে বিচার বিচার দায়িত্ব কিন্তু পালন করতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের একশো চব্বিশের সাত ধারা বলা হয়েছে যে সুপ্রিম কোর্ট প্রাক্তন বিচারকের কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে ওয়াকলতি করার অধিকার নেই এবং বেতন ও ভাতা সংবিধানের একশো পঁচিশ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় তপসিলি নির্দিষ্ট বেতন এবং ভাতা সব কিছুই কিন্তু বিচারকরা পাবেন উনিশশো সালে সংবিধানের পাঁচশো তম সংশোধনে বিচারপতিদের পূর্ব নির্দিষ্ট বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সংসদে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অধিকার ও ভাতা স্থায়ীভাবে নির্ধারণ এবং পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তো বর্তমানে ভারতীয় বিচারপতিরা তোমার দু হাজার সালে প্রণীত পার্লামেন্টের একটি আইন অনুসারে মাসিক এক লক্ষ টাকা প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিরা নব্বই হাজার টাকা বেতন পেয়ে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সংবিধানে একশো ছাব্বিশ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে অনুপস্থিত বা অন্য কোনো কারণে প্রধান বিচারপতি পদ শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের মধ্য থেকে একটি কার্যনির্বাহী প্রধান বিচারপতি কিন্তু নিয়োগ করতে পারবেন সংবিধানে একশো সাতাশ ধারায় বলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রয়োজনে অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারে এবং একশো আঠাশ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি সম্মতি নিয়ে প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্ট বা প্রাক স্বাধীনতার যুগে ফেডারেশন কোর্ট প্রাক্তন কোনো বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করা 
অনুরোধ জানাতে পারেন এই পরে যেটা আসছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বিচার কার্য সম্পাদন করতে গেলে প্রথম যে জিনিসটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে বিচারপতিদের স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ থাকা বিচারপতিকে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনতা নিয়ে অনেক কিছু বিতর্ক কিন্তু হয়ে গেছে বিচারপতিদের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ওঠে এক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিচারপতি নিয়োগের পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গত কি না কারণ শাসন বিভাগ বিচারপতি নিয়োগের প্রাধান্য পেলে বিচারালয়ের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা সম্ভব নয় দুই বিচারপতিকে নিয়োগের অভিজ্ঞতা ও সত্যতার চেয়ে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব গুরুত্ব বলে বিচারালয়ের স্বাধীনতা কিন্তু সুরক্ষিত থাকবে না কারণ সেখানে পলিটিক্স ঢুকে পড়বে পলিটিক্স ঢুকলে কিন্তু একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে তিন পার্লামেন্টের আবেদনে ক্রমে বিচারপতিদের অবসারণ পদ্ধতি কি ঠিক চার অবসর নেয়ার পর কোনো বিচারপতিকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ করা হলে তার পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচার কার্য সম্পাদন করা সম্ভব কি না সে নিয়েও প্রশ্ন ওঠে আইন কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অবসর গ্রহণের পর বিচারকদের নিয়োগের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত ছিল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের রাজ্যপাল এমনকি উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে আইনকের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা রেওয়াজ এদেশে বহু প্রচলিত এটা যদি না রোধ করা যায় তাহলে কিন্তু একটা কি বলা যায় নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রচুর পরিমাণে কঠিন হবে এবং সংবিধানে কতগুলি ব্যবস্থা অবশ্য বিচারপতিদের স্বাধীন এবং নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্য কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে এক বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক দুই বিচারপতিদের অবসারণ সরি বিচারপতিদের অপসারণের সংসদীয় আবেদন সুপ্রিম কোর্টে দুজন বিচারপতি এবং একজন বিশিষ্ট আইন আইনজ্ঞ নিয়ে গঠিত একটি কমিটি অনুসন্ধান করে কমিটি বিচারপতিদের বিরুদ্ধে অসামর্থ্য অসাধারণের অভিযোগে যুক্তিগত বিচার করলে পার্লামেন্টে রিপোর্ট দিলে বিচারকদের অপসারণের ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে কিন্তু পার্লামেন্ট দেখতে পারে তার আগে নয় তিন বিচারপতিদের বেতন ভাতা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক এমন কিছু করবে না চার বিচারপতিদের বেতন বা ভাতা সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য অর্থাৎ পার্লামেন্টের ভোট নির্ধারিত হয় পাঁচ পার্লামেন্টের বিচারকদের অসদ আচরণ নিয়ে আলোচনা চলবে না ছয় অবসর গ্রহণের পর সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তার ভারতের অন্য কোনো বিচারালয় বা কর্তৃপক্ষের সমক্ষে ওয়াকালতি করতে পারবে না এগুলি ছিল ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিরপেক্ষ এবং নিজেদের বিবেক থেকে কাজ করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবারে আমরা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট আসবো যে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলী ও ভূমিকা মতিলাল নেহরু উনিশশো সালে গঠিত একটি সর্বদলীয় কমিটি কংগ্রেসের সর্বদলীয় কমিটি যে খসড়া সংবিধান পেশ করেছিলেন সেই খসড়া সংবিধানে সর্বপ্রথম সুপ্রিম কোর্টের উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রিটিশ প্রবর্তিত ব্রিটিশ ব্যবস্থা কাঠামোতে বজায় রাখার জন্য সর্বোচ্চ একটি সুপ্রিম কোর্ট গঠনের সুপারিশ করা হয় সেটা কখন করা হয়েছিল তোমাদের মনে থাকবে সতেরোশো তিয়াত্তর সালে পণিত রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রথম ভারতে সর্বোচ্চ বিচার ব্যবস্থা গঠনের কথা বলা হয় এবং সেই মতো সতেরোশো চুয়াত্তর সালে ভারতের প্রথম সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় এবং সেই সুপ্রিম কোর্ট কোথায় ছিল জানো কলকাতায় আমাদের কলকাতায় ছিল কলকাতায় ছিল ভারতের প্রথম সুপ্রিম কোর্ট ঠিক আছে তারপরে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের উল্লেখ পাওয়া যায় সাইমন কমিশন উনিশশো এবং উনিশশো সালে প্রকাশিত সরকারি শ্বেতপত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ছাড়পত্র কিন্তু দিয়ে দেয় তারপরে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট উনিশশো সাল উনিশশো সালটা তোমরা মনে রাখবে পলিটিক্যাল সায়েন্সের জন্য উনিশশো সাল প্রচুর পরিমাণে বিশেষ করে ভারতীয় সংবিধান জন্য সংবিধান বলতে গেলে উনিশশো সালের আইনগুলিকে সামনে রেখেই গঠিত হয় ঠিক আছে তো ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কি কি কাজ করে থাকে স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতার কথা সম্পর্কিত বলা হয়েছে এগুলি হলো যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত একদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে কাজ করবে এবং একদিকে আপিল আদালত সংবিধানের অভিভা অভিভাবক হিসেবে কাজ করবে আইনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কিন্তু ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট কাজ করবে মার্কিন সংবিধানে সুপ্রিম কোর্টের যে আপিল এলাকা নেই আপিল গ্রহণের অবাধ এবং বিশ্বাস বিস্তৃত এলাকা বিচারে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট অতুলনীয় কারণ মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে 
বিচার এবং কার্য পরিচালনা করে কারণ রাজ্যের প্রতিটি রাজ্যে নির্দিষ্ট একটা আপিলের ক্ষেত্রের জন্য সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজ্যে যে হাইকোর্টগুলি আছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তারাই রাজ্যের অনেকগুলি ক্ষেত্রে শেষ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে এবং রাজ দেশের অন্যান্য কোনো রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে যদি হয় সেটা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট কাজ করে থাকে তো ভারতীয় আদালতের ভারতীয় আদালতে সুপ্রিম কোর্টে চারটি এলাকা আমরা প্রধানত দেখবো একটা হচ্ছে মূল এলাকা আপিল এলাকা দুই পরামর্শদান এলাকা এবং লেখ জারি করা বা নির্দেশ দান করার এলাকা মূল এলাকা কি সংবিধানে একশো একত্রিশ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে মূল এলাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে এর মধ্যে ভারত সরকার বা এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাঁধলে অথবা এক পক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অন্য পক্ষে এক বা একাধিক রাজ্য ও দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সমাধান করবে গতে কি বলা হয় দুই বা ততাধিক রাজ্যের মধ্যে বিরোধ বাঁধলে সেক্ষেত্রে তার বিচার একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকার মধ্যে হবে অন্য কোনো আদালত এর বিচার করবে না সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকার উপর কিন্তু বিভিন্ন বাধা নিষেধ আছে যেরকম সংবিধান চালু হওয়ার আগে ভারত সরকারের ক্ষেত্রে যেসব সন্ধি ভারত সরকার এবং অন্যান্য বিদেশের ক্ষেত্রে যে সন্ধি চুক্তি অঙ্গীকার শর্ত সন দলিল ইত্যাদি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলি নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্ট তার বিচার করতে পারবে না এবং এখানেই প্রশ্ন উঠে যায় সুপ্রিম কোর্টের অন্য অন্য এলাকা যুক্তরাষ্ট্রের একক নয় এমন কোনো পক্ষে অভিযোগ গৃহীত হবে না কোনো ব্যক্তিগত নাগরিক কোনো ব্যক্তি ভারত সরকার বা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে তার বিচার সুপ্রিম কোর্টে হবে না সাধারণ আইন অনুসারে সাধারণ বিচারালয় এই অভিযোগের বিচার হবে অন্যান্য রাজ্যের জল বন্টন সংক্রান্ত বিরোধ অর্থ কমিশনের বিচার বিষয়ক কেন্দ্র রাজ্য ব্যয় সংক্রান্ত কোনো বেঝাপড়ায় সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য এলাকার মধ্যে পড়ে না খ খ আপিল এলাকা আপিল এলাকায় কি সুপ্রিম কোর্টের আপিল এলাকা বেশ ব্যাপক সংবিধানে একশো বত্রিশ এবং একশো চৌত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্টে আপিল এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তিন ধরনের আপিল করা যায় এক একশো বত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে কোনো মামলায় হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে এতে সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িয়ে আছে তবে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা চলে হাইকোর্ট সার্টিফিকেট দিত অঙ্গী অস্বীকার করলে সুপ্রিম কোর্ট যদি নিশ্চিত হয় সত্যি মামলাটি সংবিধানে ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত থাকে তবে সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলাটিকে সরাসরি কিন্তু নিয়ে নিবে দুই উনিশশো সালে পূর্ব পর্যন্ত হাইকোর্টের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে বিশেষ টাকার অঙ্কের দাবি দেওয়া বা পশ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দেওয়ানি মামলা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা আনার ব্যবস্থা ছিল সংবিধানের তিরিশতম সং সংশোধন উনিশশো সালে অনুসারে এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে গুণাগুণের ভিত্তিতে মামলাটি আপিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে নতুন ব্যবস্থাকে হাইকোর্ট যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট যায় যে আমলার সঙ্গে মামলার সঙ্গে আইনের সাধারণ গুরুত্ব বিষয়ক প্রশ্ন জড়িয়ে আছে হাইকোর্টের মতে মামলাটি মীমাংসা সুপ্রিম কোর্টে হওয়া উচিত তবে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলাটি গ্রহণ করবে এবং তিন সংবিধানে একশো চৌত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট আপিল করা যেতে পারে এবং তিনটি ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলার হাইকোর্টের রায় ডিগ্রি এবং অন্তিম আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যেতে পারে এক্ষেত্রে হাইকোর্ট কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ বাতিল করে মৃত্যুদণ্ড দেয় এক্ষেত্রে হাইকোর্ট কোনো মামলার নিচে আদালতের থেকে নিজে হাতে তুলে নেয় এবং মামলার বিচার করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয় তিন এক্ষেত্রে হাইকোর্ট এই মর্মে সার্টিফিকেট যায় যে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টের কাছে আপিলযোগ্য তাহলে কিন্তু এটা সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে এই তিন ধরনের আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ছাড়াও সুপ্রি সংবিধান সুপ্রিম কোর্টকে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল ক্ষমতা দিয়েছে সংবিধানে একশো ছত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে এই বিশেষ ধরনের আপিল ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট নিজ বিবেচনা অনুসারে ভারতের অন্তর্গত সব আদালতে সব রকম রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার বিশেষ অনুমতি প্রদান করে তবে সামরিক আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রযোজ্য নয় বলা হয়েছে এটি সুপ্রিম কোর্টের একটি বিশেষ ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষমতা ব্যবহার করে যখন স্বাভাবিক ন্যায়ের নীতি লঙ্ঘিত হয় আইনের ক্ষেত্রে স্থির হয় আইনের কোনো স্থায়ী 
প্রশ্ন বা জনস্বার্থে কোনো দেওয়ানি মামলা বা ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে একান্ত ব্যতিক্রম বা বিশেষ ব্যবস্থা সৃষ্টি হলে সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ আয় অনুমতির মাধ্যমে আপিল করার অনুমতি দেয় প্রীতম সিং বনাম রাষ্ট্র ইউনিয়ন বনাম সি ডিমানি এবং কোম্পানি মামলার সুপ্রিম কোর্ট এক বিশেষ ন্যায় ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে গ পরামর্শ দান এলাকা রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন আইন বা তথ্যগত বিষয় এমন কোনো প্রশ্ন উঠেছে বা উঠতে পারে তবে তিনি সংবিধানের একশো তেতাল্লিশ নম্বর ধারা অনুসারে এই ধরনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি নিতে পারেন সুপ্রিম কোর্ট এক্ষেত্রে পরামর্শ দান হিসেবে পরামর্শদাতা হিসেবে এবং বিচার বিভাগের সামর্থ্য অনুসারে তার অভিমত প্রদান করবে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন প্রকৃতগতভাবে বা জনস্বার্থে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিমত চাইতে পারেন এক্ষেত্রে দু পক্ষের মধ্যে কোনো মামলাই নেই বা কোর্টের মতামত গ্রহণের সরকারের কোনো বাধ্যবতা গত নেই সুপ্রিম কোর্টের মতামত এই ক্ষেত্রে রায় হিসেবে বিবেচিত হবে না সরকারের কাছে এই মতামত গুরুত্ব পায় কারণ সরকারের তরফে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্বে এই ধরনের প্রামাণিক অভিমত বিশেষ মূল্য আছে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামতের জন্য রাষ্ট্রপতি যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কেরালা শিক্ষা বিল উনিশশো গড়বড় আছে এখানে সাল গড়বড় হয়ে আছে বেলুবাড়ি সংযুক্তি মামলা ভারত পাকিস্তান চুক্তি কার্যকর করার বিষয়ে সমুদ্র শুল্ক বিষয়ে সংশোধন আইন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিষয়ে অভিমত বিশেষ আদালত কাবেরী জল বন্টন চুক্তি বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত বিরোধ দ্বিতীয় আর এক ধরনের প্রশ্ন রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছে মতামত জন্য পাঠাতে পারেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সন্ধি চুক্তি অঙ্গীকারপত্র সনদ বা সংবিধান চালু হওয়ার আগে থেকে কার্যকর আছে এমন কোনো বিষয় বিবাদে বিচার করার সুপ্রিম কোর্টের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞ মতামত চাইতে পারেন সুপ্রিম কোর্ট এই মতামত শুধুমাত্র পরামর্শদাতা হিসেবে নয় বিচার বিভাগের বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে গুরুত্ব পায় লাস্ট এবং শেষ আসছে নির্দেশ আদেশ এবং লেগ জারি করা সংবিধানের বত্রিশ নম্বর ধারা অনুসারে নাগরিকদের শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান অধিকার আছে সংবিধানে এই অঙ্গি অধিকার ভঙ্গ হলে নির্দেশ আদেশ বা লেগ জারি করার ক্ষমতা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আছে অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে আটক করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ আদেশ দেয় কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান বা আদালত বা সরকার নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য সুপ্রিম কোর্ট পরা পরম আদেশ জারি করে নিজের আদালতকে নিজস্ব এক্তিয়ার সীমা না অতিক্রম না করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষেধ জারি করে কোনো বিশেষ পদে যোগ্য না হলেও কোনো ব্যক্তি সেই পদে দাবিদার হলে সুপ্রিম কোর্ট অধিকার পিচ্ছ জারি করে নিম্ন আদালত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করলে সুপ্রিম কোর্ট তার সিদ্ধান্ত বাতিল করে উৎপ্রেষণ জারি করে সংবিধানের একশো নম্বর ধারায় অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট এইসব আদেশ নির্দেশ জারি করার ক্ষমতার কিন্তু অধিকারী হয় সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিধিবদ্ধ এলাকার ক্ষমতার মধ্যে পড়ে নিজের ক্ষমতা বা নিজের মর্যাদা ও ক্ষমতার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে সুপ্রিম কোর্ট অভিলেখ জারি করতে পারে সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট দেখবে যে সমস্ত প্রমাণ সাক্ষ্য যাতে সংরক্ষিত হয় আদালতের অবমাননার জন্য দণ্ড দেওয়ার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের আছে দুই আগেকার আগেকার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত কেন্দ্র রাজ্য বিরোধ মীমাংসার যে ক্ষমতা ভোগ করে সুপ্রিম কোর্টে সেই ক্ষমতা আছে তিন সুপ্রিম কোর্টের নিজের রায় ও আদেশ পুনর্বিবেচনা করার ক্ষমতা আছে চার পার্লামেন্টে বিশেষ আইন করে বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে বিশেষ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট এলাকা বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পাঁচ সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত মানে মনে করলে ন্যায় বিচারের স্বার্থে কোনো মামলা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করতে পারে ছয় পার্লামেন্টে আইন করে সুপ্রিম কোর্টের হাতে সহায়ক বা অনুপূরক ক্ষমতা দান করে সংবিধান অনুসারে কোর্টের ক্ষমতাকে আর কার্যকর ভাবে ব্যবহার করার স্বার্থে সাত সুপ্রিম কোর্টে ঘোষিত আইন দেশের সব আদালতের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় হবে ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুপ্রিম কোর্ট কোনো বিধান জারি করতে পারে এবং তা ভূ ভারত ভূখণ্ডে বলবজ্যোগ্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশ করলে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আদালতে হাজির বা পেশ করার জন্য কিন্তু একটা আদেশ দিতে পারে নয় সমস্ত দেওয়ানি বা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে দশ পার্লামেন্টের আইন মতো এবং ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে আদালত সব আইনি কানুন স্থির করা সুপ্রিম কোর্টের কাজ 
এগারো নিজস্ব অধিকার কর্মী নিয়োগ এবং অন্যান্য শর্ত স্থির করা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও তার নির্দেশ মতো অন্যান্য বিচারপতি দ্বারা স্থির হবে কোর্টের প্রশাসনিক ব্যয় ভারতে সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য করা হয় সুপ্রিম কোর্টের এলাকার আয় কোথা থেকে করে সুপ্রিম কোর্ট এলাকার আয় শুল্ক আইন আবগারি ও লবণ আইন জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অ্যাডভোকেট আইন একচেটিয়া কারবার অন্তরায়মূলক ব্যবসায় আইন এবং আদালত অবমাননা আইন উগ্রপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিরোধ আইন ইত্যাদি নানা বিষয়ে মামলা ও বিরোধের আপিল ও শুনানি ব্যবস্থা আছে রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন বলে নির্বাচিত অভি নির্বাচনী অভিযোগও সুপ্রিম কোর্টের কাছে আসে বর্তমানে এককের পরিবর্তে অংশের আলোচনা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট করে থাকে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার মূল্যায়ন সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার বিচার করা যায় যে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একধারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে আদালত এবং আপিল আদালত নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করতা সংবিধানের অভিভাবক যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে কেন্দ্র রাজ্য ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান ও কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে উদ্ধিত অস্থিরতার অবসান ঘটানো সুপ্রিম কোর্টের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব আপিল আদালত হিসেবে শুধুমাত্র দেওয়ানি ফৌজদারি ও বা সংবিধান সংক্রান্ত মামলা আপিল গ্রহণ বা মীমাংসার কাজই সুপ্রিম কোর্ট করে না বহু বিচিত্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা শুনানি ও বিচার দায়িত্ব কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের থাকে জনপ্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত মামলা থেকে শুরু করে আয় কর আবগারি এবং বহু শুল্ক ফাঁকি উগ্রপন্থা দমন অভ্যন্তর নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলা থেকে শুরু করে শুরু করে সুপ্রিম কোর্ট কাজের কিন্তু বিচারের একটিরই আসে অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা শীর্ষ আদালত হিসেবে সুপ্রিম কোর্টের মতে এত কর্মব্যস্ত আদালত পৃথিবীতে অন্য কোনো দেখা যায় না গণপরিষদের বিতর্কে আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার বলেছেন যে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট পৃথিবীর যে কোনো অংশের সুপ্রিম কোর্টের চেয়ে শক্তিশালী এস এল সিক্রির মতে সুপ্রিম কোর্ট শুধুমাত্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগের আদালত নয় মুক্ত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা আপিল আদালত হিসেবে বা নাগরিক অধিকার রক্ষা কাগজ হিসেবে বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করা বা নিজস্ব অসুবিধা ও দুর্বলতা কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নিজের সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করে মৌলিক অধিকার রক্ষা করে সুপ্রিম কোর্ট কীটি তর্জন উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকারের পরিধি সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে মাধ্যমে প্রসারিত হয় সংবিধানের মৌলিক চরিত্র যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তার সুপ্রিম কোর্টের অবদান কিন্তু উল্লেখযোগ্য সুপ্রিম কোর্টের আরেক দৃষ্টান্ত হচ্ছে অনেকগুলি রায় যেরকম আছে তোমার গোলকনাথ মামলা উনিশশো ব্যাংক জাতীয়করণ উনিশশো উনসত্তর রাজস্ব ভাতা বিল উনিশশো ইত্যাদি মামলা সুপ্রিম কোর্টের নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা শাহবানু মামলার কোর্টের বরিষ্ঠ রায় অবশ্যক দৃষ্টান্তমূলক কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের কিছু নিজস্ব কি বলা যায় খারাপ দিকও আছে যেরকম তোমার সংসদীয় গণতন্ত্রের বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সক্রিয়তার প্রবণতা কোনো শোভন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিচার বিচারকদের কাছে যে কি বলা যায় ব্যাস বিশ্বস্ততা এবং দায়বদ্ধতা আশা করা হয় ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তা হস্তা বিচারপতিদের কাছে প্রত্যাশা করা কি বলা যায় একটি ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় বিচার কার্যের বিলম্ব বিচারকদের পক্ষপাতিত্ব ন্যায় বিচারের অভাব বিচার বিহ দুর্নীতি এসব নিয়ে কিন্তু অভিযোগ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের কাছে আসে বিচারকদের নিয়োগ নির্বাচিতের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন কিন্তু ভারতের বহুদিনে বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করা প্রশাসনিক ও আইনগত প্রচেষ্টা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে বিয়াল্লিশতম সংশোধন বিয়াল্লিশতম সংশোধন বিচার বিভাগ ক্ষমতা খর্ব করে আইন বিভাগ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অনেকে ভালো চোখে কিন্তু দেখেননি যদিও পরে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা চুয়াল্লিশতম সংশোধনের মাধ্যমে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টকে আবারও ফিরিয়ে দেওয়া হয় ঠিক আছে